المملكه العربيه السعوديه اطلقت رؤيه 2030 من اجل توسعه المجالات الاقتصاديه اللي موجوده في المملكه من اجل تقليص الاعتماد على النفط من اجل خلق بيئه فيها ابداع بيئه تستجدد المستثمرين مجانب والمستثمرين السعوديين فتح مجالات اضافيه للاستثمارات مثل التعليم ومثل الترفيه ومثل التقويه وغيرها من المجالات وايضا على اساس نخلق بيئه فيها شفافيه وفيها حسن اداء بالنسبه للمؤسسات الحكوميه على اساس نستطيع ان نهيئ المناخ للشباب في المملكه يستطيعوا ان ينتهزوا الفرص الموجوده للمساهمه في بناء المملكه وتطوير اقتصادها ومستواها المعيشي. كما اننا الرؤيه تهدف الى خلق مناخ من التسامح والاعتدال ومواجهه التطرف وفتح مجالات بالنسبه للسيدات في المملكه العربيه السعوديه ان يكونوا شركاء في بناء مستقبل في المملكه العربيه السعوديه. فيما يتعلق بالتعاون مع الصين في مجال الحزام المملكه العربيه السعوديه تنظر نفسها كشريك اساسي لهذا المشروع نعتقد انه مشروع مهم جدا وسيكون له تاثير كبير جدا على مستقبل العالم اقتصاديا واجتماعيا ونعتقد انه سيساهم في الامن والاستقرار في المنطقه ونحن نتشاور مع اصدقاء الصين عن كيفيه التعاون معهم في هذا المجال كما اننا نتشاور مع اصدقائنا في المنطقه وشقائنا في المنطقه فيما يتعلق يتعلق بفرص الاستثمار وفيما يتعلق كيف نستطيع كمنطقه الشرق الاوسط ان يكون لنا دور اساسي في هذا المشروع الاخر. نحن حريصين جدا على تكليف التبادل العلمي بين البلدين، نحن حريصين جدا على تكليف التبادل بين الطلاب، المملكه العربيه السعوديه ارسلت طلبه لابتعادتهم للصين ليتعلموا في الصين، ليتعلموا من الصين وليصبحوا جسور بين البلدين في المستقبل. ولدينا الان مئات الطلبه اللي يدرسون في جامعات صينيه. المملكة العربية السعودية فتحت فرع لمكتبة الملك عبد العزيز هنا في بيجين على اساس يكون ايضا رابط واحد اهداف هذه المكتبة هي ان تشجع التبادل بين العلماء والباحثين والطلبة بين البلدين.